家里忙完了，翠花就会来牛棚陪铁柱。他现在可是知道了，夫妻俩就不能长时间的分开，这样对感情是百害而无一利的。别看家里是挺穷的，但翠花也想拥有一个温馨的家庭。来到牛棚，虽然要干很多活，但只要陪在铁柱身边，他心里就像吃了蜂蜜一样甜。可能我这样说大家不相信，又会说我在这里一本正经的胡说八道。但我想说的是，人非草木，谁能无情呢？镜头前的翠花好像很冷漠的样子，但实际上她也是一个有着七情六欲的普通人。要说在这种穷山恶水的地方生存才是他们的首要任务，谈情说爱好像离他们很遥远。但我告诉你们，人类的活动都是靠感情维系的，而翠花自然也是和我们一样。要说翠花爱不爱铁柱呢？我相信大家都能看出来，他们之间的感情很纯粹，并不会为了物质上的东西而搞得焦头烂额。说实话，夫妻之间要的就是这种感情。现在的社会太浮躁了，两口子动不动就发生耸人听闻的事件。转过头来看，翠花他们夫妻俩，这份感情倒显得弥足珍贵。铁柱现在去山里砍树叶去了，留在牛棚的翠花要给铁柱做好吃的。不知道大家发现了没有？但凡只有翠花和铁柱在牛棚的时候，翠花就会想方设法的做点好吃的菜。你们要说这不是翠花对铁柱的爱，就是打死我我也不承认。这段时间已经很少见到翠花的父母了，这是因为他们两位老人都回去了，毕竟他们也有自己的小家。等处理完家里的事之后，两位老人又会来帮着翠花放牛。还是那句话，可怜天下父母心，做父母的眼泪总是往下流。无论他们多大的年纪，最牵挂的还是自己的儿女。如果自己的儿女生活无忧，那倒也罢了。但像翠花这种家庭，孩子生得多，家里又这么穷。他就成了最让父母牵挂的对象。说起来，翠花的父母和我们中国的父母是一样的，他们把所有的焦点都放在了自己孩子的身上。想起来不得不感叹父母的伟大，同时也懊恼自己没本事。但凡自己有能力，又怎会让早已年迈的父母牵肠挂肚呢？我相信翠花的内心和我们是一样的。但在尼泊尔山区这种偏僻的地方，即便是他想要将自己的日子过好，那也只是有心无力而已。今天煮的依然是米饭，不光是翠花喜欢吃米饭，铁柱自然也很喜欢吃。趁着米饭在灶台上煮的时候，翠花还特意抽空喂了树叶给羊吃。自己的老公既然喜欢吃米饭，翠花自然要想办法满足。有时候看翠花的生活，并没有感觉他们的生活有什么区别，但很多时候从细节就能看出来，翠花这个人其实也是感情很细腻的。就拿着煮米饭来说。明知道家里已经没有多少大米了，连翠花想要吃都要掂量掂量，但她煮给铁柱吃，眉头都不皱一下，这就是细节。不仔细看的话，还看不出来。以我对翠花的了解，她这样的女人是十分适合过日子的。尽管说翠花对于卫生不太注重，但铁柱能娶到翠花也是她的福气。米饭很快就煮好了，这时翠花从袋子里拿了些丸子出来，直到现在我也不知道这是什么东西。但我总是看到翠花用这个做菜吃，不知道有没有见多识广的朋友知道这是什么吗？据翠花说，这种东西味道还不错，如果和牛肉一起煮的话，更是难得的美味。丸子需要用水浸泡一段时间，要不然吃起来会很干瘪。翠花作为一个老厨师，对于食材的特性她是了如指掌，想着给铁柱做顿好吃的，翠花就必须要格外的用心。铁罐中的米饭在小火的烘烤下。多余的水分已经蒸发掉了。翠花拿着勺子在里面搅动了几下，感觉煮出来的米饭已经达到了她的预期。这时她就能放心的将铁罐拿下来。时间也已经过去了一大半，翠花估摸着铁柱这个时候也差不多要回来了。如果他一回来就能吃上热乎的饭菜，那肯定心里是极开心的。想到这里，翠花也不敢再耽误时间。这边米饭刚拿下去，那边的铁锅就已经放上去加热了。当翠花一本正经、全神贯注的时候，她整个人的气质都发生了很大的变化。铁锅烧到冒烟的时候，翠花开始放入调味料。今天的菜肯定要认真去做。如果铁柱吃得开心的话，那翠花自然也很开心。为了使菜更具有风味，翠花特意切了点牛肉进去。她这样做无非就是想让饭菜更加可口。丸子和牛肉下锅之后，也不需要如何烹饪。简单的翻炒均匀后，就可以加水进去煮了。翠花做菜一直都是保持这种原始的风格，虽然味道谈不上有多好，但营养却是很丰富的。
。在如此恶劣的环境下，菜的味道好不好倒成了其次，主要是营养一定要跟上。有了营养，就能有个好的身体；有了好的身体，做起事来自然事半功倍。就在菜快要煮熟的时候，铁柱背着一大捆树叶回来了。刚到牛棚，他就闻到了浓浓的牛肉香味，这不禁让他心花怒放。真没想到自己辛苦了一上午，回到牛棚还能吃上香喷喷的牛肉，这小日子过得充满了阳光，让铁柱这心情也甚是愉悦。牛肉和丸子还得在锅里煮上一段时间，这个时候铁柱也刚好可以先休息一下。还没等铁柱屁股坐热，电话又响了。铁柱掏出手机一看号码，原来是他大姨老公的儿子的女儿打来的，说是要过来看看铁柱。有朋自远方来，不亦乐乎。铁柱和翠花自然也很高兴，但想到今天只做了一个菜，肯定不够吃。铁柱让翠花赶紧再炒个蔬菜，这样客人来了才有菜吃。翠花让铁柱先吃饭，忙了一上午，他也不能容易，菜的事情就不用他操心了。听到翠花这样说，铁柱果然就安心的坐下吃饭去了。翠花这边又开始了炒蔬菜，也不知道他从哪里弄到的，但不得不说，蔬菜是真的很新鲜。当然。翠花的蔬菜也是直接用水煮的，这样毕竟省事嘛。蔬菜就让它在锅里小火煮着。翠花这边也已经吃饭了，今天的饭菜这么好吃，也理应多吃几碗饭。酒足饭饱之后，也不能忘了家里的小狗。翠花用自己吃饭的碗装了点饭菜出来，就这样直接让小狗吃了。上午的时间就这样度过了，下午翠花又该忙碌起来了。又是一个平淡的清晨，当翠花从睡梦中醒来的时候，她的几个孩子还在呼呼大睡。尽管翠花自己都还没睡醒，但本能驱使着她已经开始做早饭了。因为昨晚睡觉的时候，翠花的左眼被虫子咬了，导致她今早起来眼睛极度不适。为了缓解疼痛，翠花只好在眼睛抹了些草木灰，据说这样也可以起到消毒杀菌的作用。翠花之所以会被虫子咬，也是正常的。他们一家都是睡在地上，难免会有虫子爬到身上。如果他们能给自己做张床的话，基本就可以杜绝此类事情的发生。但很可惜的是，翠花这里根本不会做床，睡在地上已经算是对生活最大的尊重。因为翠花起得早，所以外面还是一片漆黑。翠花一天的生活大部分是从这个时间开始的。为了能让孩子们起床后第一时间能吃上饭，这个时候翠花必须要开始煮饭了。值得高兴的是。翠花家终于买了大米，花了整整三个月的积蓄，翠花才买回了不到五十斤的大米，并不少尼泊尔山区的物价高，实在是这里的人均收入太低了。像翠花这样从早忙到晚的人，一天下来最多也就能赚到五块钱而已。而尼泊尔山区又因为不产大米，导致了这边大米的价格偏高，能花三个月的积蓄去买大米，已经是尼泊尔翠花最后的倔强了。他也知道，天天吃玉米粉是不行的。除了能填饱肚子以外，玉米粉的营养价值比不上大米。再说，孩子们也都喜欢吃米饭，因为米饭在嘴里越嚼越甜。有哪个孩子不喜欢吃甜食呢？但玉米粉就没有这种感觉。除了干涩难以下咽之外，玉米粉最大的作用就是很抗饿。既然现在家里买了大米，翠花自然将大米作为第一主食，但她也不舍得一次性煮很多大米。毕竟也就五十来斤，吃不了几天就会见底。大米下锅之后需要煮上一段时间，这时翠花又拿起了羊毛开始纺线。作为尼泊尔山区顶级的时间规划大师，翠花就是善于合理的运用时间。当然，这和他做事的效率是不成正比的，甚至有时候翠花也会磨洋工。这是因为他觉得一天的时间实在是过于漫长了，山区的生活是极度枯燥乏味的。就连翠花这样务实的女人都难以接受，发发呆，磨磨洋工，这一天的时间不就这样过去了吗？
。就在翠花快要将米饭煮好的时候，翠花的二女儿和小女儿都醒了。二女儿自不必说，她起来第一件事就是帮翠花干活。倒是这个小女儿，她居然还有起床气。从她睁开眼的那一刻起，就一直缠着翠花哭个不停。本来早上都想有个好的心情。但小女儿一直在耳边哭哭闹闹，翠花这心里也有点发毛了。好在二女儿特别懂事，她像是看出了翠花的心情，第一时间就将小女儿哄住了，这才让他们避免了一次即将到来的暴风骤雨。有了二女儿帮着带小女儿，翠花可以全身心的投入到做饭上去。香喷喷的米饭已然是煮好了，接下来一家人吃的菜就成了重中之重。翠花虽然十分能干，但每天面对要吃什么菜。也经常让这个女人绞尽脑汁。做过饭的人都有一个困扰，那就是安排每天家人吃的菜。如果说每天吃同样的菜，那倒十分省事。和翠花比起来，我们的境况稍微好一点，毕竟供我们选择的余地有很多。但翠花却不行。尼泊尔山区没有菜市场，他们不能像我们那样去菜市场买不同的菜。翠花的菜市场就是门前的菜地和野外的山坡，他想吃菜，只能从这两个地方获取。这两个地方一般都有什么菜呢？我不说，相信大家也知道。所以翠花总是为每天吃什么菜而发愁。好在今天翠花找到了一些泡菜，就是翠花一直珍藏的那种。泡菜的做法无非就是用来煮汤，用来炒着吃的话，那股酸臭味连翠花也受不了。可以想象翠花的日子有多艰苦，吃点泡菜都像过年一样。也就是翠花一家人不挑食，其他人遇到这种食物。我相信没几个人能吃得下饭。锅里的泡菜汤颜色纯正，一看就是那种很酸爽的味道。尽管看起来有点不尽人意，但酸爽的味道却很能激发食欲。翠花往里面撒了一点盐之后，这锅泡菜汤的味道就算调好了。现在只要用大火将汤煮开，一锅地地道道的尼泊尔泡菜汤就能完美出锅。我们总说某某菜是舌尖上的美味，其实对翠花来说，泡菜汤就是美味至极的食物。泡菜汤也不需要在锅里煮很长的时间，时间太长的话，泡菜都会煮成渣渣。为了能吃到一点泡菜，在锅里煮五分钟就已经足以。翠花将泡菜汤端下来后，很麻利的给孩子们打饭装菜。这早上第一顿饭的重要性不言而喻，吃饱喝足的翠花才有体力去做其他事情。只是今天吃的菜营养价值并不高，充其量也就是下饭而已。但好在今天的主食是米饭。这多多少少该翠花他们带来了安慰。此时已经天亮了，沉睡一晚的太阳终于醒了过来。当他给整个山区带来光明和温暖的时候，翠花一家也迎来了今天的第一顿饭。饭菜略显寒酸，但同样能温暖人心，能让自己肚子吃得饱饱的。还有什么比这更重要呢？带着对美食的期盼，翠花终于开始吃饭了。酸爽了泡菜汤的确很开胃，翠花只感觉此时食欲非常好。吃个两大碗米饭完全不在话下，就是她的三个孩子有点难以下咽，毕竟这酸爽的味道他们接受不了。翠花在连吃两大碗米饭之后，翠花总算是吃饱了。今天的泡菜汤味道实在太好了，以至于翠花连盘子里残留的米饭都吃干净了。这足以证明今天翠花的胃口非常好。光盘行动被她贯彻实施了，零点吃完了早饭，翠花照例是要洗碗的。她随手摘了一片叶子当成抹布，这就是她用来洗碗的工具翠花忙碌的一天终于开始了。虽然可以预见她的一天很枯燥，但只要能为家里出份力，翠花也就心满意足了。荷花家昨天晚上吃的菜，到现在也不知道是什么东西。
，但人家哥俩感情好，有了好吃的东西也会想着给翠花家送点过来。很多人都说荷花家吃的是牛肚，而且还是没有洗的那种。既然大家都说是，那我也就当他们吃的是牛肚。今天铁柱就迫不及待的拿出了牛肚，想着改善一下中午的伙食。但牛棚也就只有翠花和小女儿在，其余的三个孩子都不在。有了好吃的菜，就只想着自己一饱口福，把孩子们都忘在了脑后。这样做父母也真是算不上称职。但这种事情还不能当着翠花的面说，把她搞毛了，摄像机都会被她砸掉。所以，本着多一事不如少一事的原则，拍摄期间尽量还是少说话。今天能有肉吃，翠花的心情也不算太好。做菜的时候也是黑着一张脸。我在想，是不是昨晚惹翠花不高兴？所以翠花今天才一副气呼呼的样子，但不管怎么说，午饭还是如期进行。除了有牛肚之外，翠花还弄到了一些牛肉，切了一些和牛肚一起煮之外，剩下的全被翠花挂在了屋梁上。分量看着虽然不多，但也是足够翠花吃一两餐的。或许这些牛肉也是荷花给的，以翠花的经济实力，肯定是买不起牛肉的。山区的阳光依旧温暖，到了现在这个季节，甚至有点闷热的感觉。大家都知道山区向来少雨，所以整个牛棚都处于十分干燥的状态下。但这种天气是很适合放牧的。翠花他们现在也不期盼着下雨，等过了这个季节再下雨就是天遂人愿。翠花两夫妻今天共同来做菜，在如此简陋的牛棚，做菜也就和过家家没什么区别。放了一些该放的调料后，切好的牛肉和牛肚就可以下锅了。翠花拿起勺子，简单的翻炒了几下。发现牛肉就是和其他的菜不一样，才在锅里爆炒没几分钟，那股肉香味就扑鼻而来。翠花最喜欢的就是闻这种味道。她说闻了肉香味之后，整个人的心情都似乎变好了。翠花就是这样一个容易满足的女人，能吃上肉对她来说就是美好生活，也难怪她的烦恼没那么多，才能让她始终保持着昂扬的斗志。牛肉和牛肚在锅里爆炒了几分钟后，翠花往里面丢了几粒粗盐。接下来他就要用水去煮这些牛肉，要不然到时候肯定会咬不动。翠花从来也不会亏待了自己，一般吃肉的时候分量一定会保证充足。用翠花的话来说，难得吃上一回肉，如果不让他一次性吃过瘾的话，那还不如不吃。本着这样的原则，翠花每次煮肉都会多煮一点。牛肉和牛肚在锅里煮了二十多分钟，当锅里的汤汁颜色越来越白，香味也越来越浓郁的时候。翠花就知道牛肉已经煮得差不多了，她把铁锅拿了下来，才发现主食还没开始煮。原本想着可以开饭的翠花责怪铁柱没提前煮饭，大大耽误了她吃肉的时间。所以牛肉煮好后，翠花又开始烧水。今天能有肉才吃，吃的主食自然也要搭配着来。吃玉米粉显然是不合适的，上次不还剩了点大米没吃完吗？这次终于可以拿出来煮着吃了，只可惜大米实在是少得可怜。如果按照翠花的饭量来看，今天有这么好吃的菜，她怎么的都能吃上三大碗。但看着这一丁点的大米，翠花只能长叹一声，默默地接受现实。简单的用水淘洗过大米，这时罐子里的水也已经烧热了。翠花也不浪费时间，直接将大米放了下去。煮米饭虽然没有玉米粉那么复杂，但它也需要时间去煮。对于翠花这样饿得肚子呱呱叫的人来说，时间是过得非常缓慢的。但不等他又能有什么办法呢？都说心急吃不了热豆腐，就算翠花肚子再饿，此时此刻他也只能耐心的等待。牛棚的生活还是这么的安静，除了风吹来的声音，就只听到翠花搅拌米饭的声音。这一刻仿佛岁月静好，但只有翠花知道自己饿的不行了。铁柱当然也已经饿了，但他是不敢抱怨什么的。他在这个家是没多少话语权的，翠花说什么他听就是。如果他敢和翠花对着干的话，基本上他是没好日子过的。在翠花不懈的努力下，米饭终于是完美煮好了。接下来就该是翠花愉快的用餐时间。本来他的心情还不算好，但看到这锅香喷喷的牛肉，翠花的心情立马发生了180度的大转变。所以女人有时候气来得快，消得也快，关键在于如何哄他们开心了。不得不说。没洗的牛肚味道就是一级棒，独特的味道让人食欲大开。翠花自然是不用说了，只要是肉菜，她都很喜欢吃。铁柱也很满意今天的饭菜，翠花做的饭菜就是香。
，吃了十几年，他也没有吃腻。能在牛棚吃上这么好的菜，还得感谢荷花他们。要不是荷花他们给翠花送牛肉，今天翠花肯定还在吃野菜。吃完了午饭之后，翠花自然是心满意足。沐浴在温暖的阳光下，她开始哼着小曲洗碗。对翠花来说，今天是美好的一天。吃完了牛肉，让她精神饱满。他一扫自己阴霾的心情，突然间感受到了生活的美好。翠花就是这样容易满足的人，有了这种心态，她才能在贫穷的尼泊尔山区生活。所以，我们说翠花是很不错的女人吃完了饭，也洗完了碗，翠花又要投入到接下来的工作当中去。平淡的生活是没什么乐趣，但对翠花来说，今天已经很好了，所以她干活都是活力满满的。早上九点钟，又到了翠花该做饭的时候。翠花的一天总是在做饭中拉开序幕，她已经记不清自己早上起来还做过什么。她的三个孩子才起床不久，全部看着都是蓬头垢面的。翠花也不说让孩子们去洗把脸什么的，因为她自己早上起来也没有洗脸刷牙，他们已经是习惯了这种生活方式，所以对于个人卫生就没那么在意了。虽然对卫生不上心，但每天早上的这顿饭可不能不吃，吃饱了才有力气干活嘛。所以翠花一大早起来的第一件事就是做饭。三个孩子刚起来就肚子饿了，幸好翠花给孩子们准备了方便面。也可以让孩子一显燃眉之急。小女儿身上的衣服越来越脏了，胸面前那块地方完全变成了黑色。可怜翠花就是洗衣服，她也没办法能洗干净小女儿。基本上他们全家都处于一种包浆的状态，他们想要脱离这种状态已经是不可能了。玉米粉吃久了总会腻，翠花决定今天煮米饭吃。仅剩的一点大米格外珍贵，翠花还是用不包着的。就这点大米，恐怕两斤都不到。但翠花就是不舍得吃，今时今日她也是想换个口味，所以才把珍藏的大米拿出来了。这或许是翠花对自己的一种犒劳吧。枯燥的生活过久了，总是需要给自己制造点惊喜，要不然整天面对乏味的生活，神仙来了也坚持不下去。这个时候就能看出翠花的不易。如此艰苦的环境下，她愣是在这里生活了十多年，没点耐心，她是待不了这么久的。大米的分量本就不多。翠花还是没舍得全部将大米吃掉，她留下了点大米，重新用布包好，就那点分量也不够一顿饭吃的，所以我也就看不懂翠花这葫芦里卖的什么药。今天翠花倒是打算要淘洗大米，大米放久了难免会有股霉味，而且里面还会长出米虫，不用水洗一下的话，心里还真过不去。翠花往装米的碗里倒了一点清水，瞬间水的颜色就变黑了。说出来你们肯定不信，这不洗不知道。原来雪白的大米居然会这么脏，翠花也管不了那么多了。反正她的手也是黑的，淘米的时候正好也可以洗洗她的手。大米经过翠花的淘洗之后，水的颜色是愈发的黑了。翠花也不打算再洗一次，反正米饭煮熟后是一样吃的。就在三个孩子愉快的吃着方便面的时候，翠花把洗好的大米都下锅了。就这么点大米也只够吃一餐的。但对于吃腻了玉米粉的翠花来说，能吃上米饭就是很美好的事情。生活条件差，让翠花极易得到满足。这种满足很大程度都体现在吃上面，无论是吃肉还是吃米饭，都是很值得满足的。也难怪他们能在这种地方生活这么久，就是因为他们都很容易满足。米饭煮起来就要比玉米粉简单多了，大米下锅之后不需要怎么照看，等到水烧开后才需要搅拌几下。翠花也知道米汤是很有营养的东西，趁着水烧开之际，翠花舀了几勺米汤出来，看样子她是准备留给小女儿喝的，省得小女儿天天吵着要喝奶，到时候她要是饿了，翠花就可以拿米汤喂给她喝，这样一来也让翠花省心了。米饭在罐子里要煮上一段时间，这时翠花拿出了羊毛开始纺线，每个尼泊尔女人都知道纺羊毛，这也是他们增加收入的一种方式。
，翠花总是这么会规划时间，煮饭的时候还能抽空干点其他的活。你们总是说翠花这里很懒，但人家真的是很努力了。如果不是她努力做事，这一家老小就该喝西北风了。米饭在罐子里煮了十几分钟，基本上是一家煮熟了。但因为米饭中的水分还很多，所以还需要用小火焖干多余的水分。正好这时可以去准备吃的菜，但今天有什么吃的菜呢？就让我们一起来看看吧。一眨眼，翠花酒将菜做好了。至于他做的是什么菜，就不太清楚了。不过这一锅汤也做得很漂亮。至于是什么食材煮出来的，就只能靠猜了。接下来就该是吃饭的时候。第一顿饭虽然不算豪华，但总算是热饭热汤。几个孩子因为已经吃了东西，肚子都不太饿了。但翠花还是要求孩子们过来吃饭。不知道饭菜是不合口味还是怎么了，翠花自己也没有吃饭，她的几个孩子也吃不下。如果这个时候有肉吃，那想必又是另外一幅场景吃过了饭之后，又要洗碗。翠花总是这样忙碌。做完这一切之后，还有很多是在等着他。一天天就是这样过来的。生活虽然没有善待他，但翠花也没有丧失信心吃罢了晚饭，翠花等孩子们都睡着之后，她自己又独自提着一桶衣服来到了水池。忙碌了一整天，直到夜深了，她也不能休息。当衣服越来越多，翠花再不醒的话，孩子们连换洗的衣服都没有了。这个时间的山区静悄悄的，大部分都早已经进入了梦乡，只有翠花家传来哗哗的水流之声。因为太过于僻静，要让水流声显得格外的刺耳。但在这里也不用担心会扰民。因为这里的房子离得都比较远，就算翠花在家敲锣打鼓，也对其他人影响甚微。这次的脏衣服有点多，基本都是孩子们的。翠花洗衣服可没用肥皂，她只是用水打湿衣服后，用两只手在地上不停地揉搓。我们都知道，翠花一家人的衣服都很脏，像她这样简单的搓洗是洗不干净的。但翠花也懒得去用肥皂了，本来现在就已经很晚了。等翠花洗完这些衣服，怕是要到凌晨。翠花虽然号称是女汉子，但她毕竟也是肉体凡胎。到了时间，她也想要睡觉，所以今天晚上洗衣服尽量求快，这样才不会耽误翠花的睡觉时间。洗衣服更是很枯燥，每件衣服都需要仔细的揉搓。我们很难见到翠花洗衣服的时候，所以潜意识里都认为她不会洗衣服。但其实有哪个女人不会洗？关键在于愿不愿意。有时候翠花忙着其他事情。就会忽略家里的这点小事。幸好他的几个孩子都很懂事，有空的时候都会将自己的衣服洗干净，这就给翠花减轻了很多负担。有时候很多人都说翠花很懒，其实我完全不赞同大家的观点。一个女人在如此落后的地方生儿育女，要是她懒的话，如何能养活一群孩子呢？翠花现在虽然喜提包浆的很好，但这也是因为生活的压力过于沉重带来。她也没有三头六臂，很多时候只能靠她一个人。家里这么多事，永远也做不完。但凡他要是懈怠了一天，就有可能面临着饿肚子的境况。
，可以想象翠花的压力有多大。今天她也是看不下去了，一大堆衣服堆在角落好几天了。她要是不洗的话，那堆衣服放上一年也无人问津。不过她自己也换了衣服，翠花用来裹下身的花布那真是多，每一块花布的样式还都不一样。翠花一年四季都没穿过裤子，她一直都是用布裹着下身，即便是这样做事很不方便。翠花也从来没有想过要换条裤子，她也不是没有裤子。网友每一次给他们家寄衣服的时候，都想到了翠花，可她就是不愿意穿，拿她也就没有办法。翠花就是这么耿直的一个人，她的思想也不是随随便便就改掉的。翠花家现在是不缺水了，洗衣服的时候，那水一直都在哗啦哗啦的流。水花溅的到处都是，连翠花身上都被打湿了。翠花才不管那么多呢，打湿也就打湿了吧。现在最要紧的是将脏衣服洗干净。不过翠花洗衣服也太简单了一些，每件衣服也就只是在地上搓了几下，能不能洗干净也就只有翠花知道了。要说起来，我觉得翠花还是一个合格的母亲。别看翠花不太会打理房间，她的几个孩子无一例外的都包浆了，但最起码她没饿着四个孩子。别看他们家的伙食吃得差，但她的孩子个个都很健康。在尼泊尔山区能做到这样实属不易，没点功夫的人别说养孩子了，可能连他自己都养不活。所以说，翠花是个有能力的女人，同时她也是一个合格的妈妈。小女儿的衣服无疑是最脏的，胸前那块已经完全被鼻涕和口水覆盖了。翠花她又不用肥皂，她想要洗干净这件衣服，就得动点脑筋。可能是用手搓累了，翠花也用上了点，用脚来搓衣服比手要快一点。但翠花自己的脚都是包浆的，与其说是洗衣服，倒不如说是洗脚。但不管怎么做，衣服和脚总有一个能洗干净。翠花使劲用脚踩衣服，过了一会看衣服也没怎么干净。翠花想着就这样算了，小女儿的衣服想要彻底洗干净是不可能了，但能洗掉尘土也是不错的。简单的处理完了小女儿的衣服，基本上要洗的衣服就洗完了。夜已经越来越深了，不用说，现在的翠花也已经是又困又乏。但衣服洗完之后还得用水调洗干净，要不然就不能算是洗了衣服。每件衣服都在水里泡了几下，桶里的水毫无疑问是发黑的。但在翠花看来，这些衣服就已经洗干净了。衣服飘完之后，翠花还顺便洗了自己的脚，这可真是难得一见的名场面。关注翠花那么长时间了，有几个人能见到翠花洗脚的？还真别说，洗了之后，翠花的脚也没那么黑了。看着好像是干净了不少，不过那桶水也真是黑，衣服洗完水脏成这样，可想而知衣服该有多脏了衣服终于洗完了，现在该去晾衣服了。这黑灯瞎火的路都看不清，翠花也只能凭着记忆去寻路。想必她的孩子都做完了好几个梦吧。但此刻翠花还在忙碌着。一个农村妇女的一天就是如此的充实，连她静下来思考的时候都没有。翠花家晾衣服的地方就在门前，是衣服搭在竹竿上就可以了。等明天太阳吃来后，这些衣服就全部晒干了。
。忙到大半夜的翠花终于可以休息了，希望今晚她能做个好梦吧。生活已经很苦了，但愿她做的梦是甜的。天黑了要吃饭，懂事的二女儿开始忙了。她抱着一捆比自己还重的木柴往屋里走，不用说，翠花肯定在里面等着她。翠花做饭就是这么轻松。有了二女儿这个得力的助手，她现在是愈发的觉得轻松。二女儿艰难的抱着木柴进了家门，果然就看到翠花严阵以待的坐在地上，她的眼睛看着二女儿，仿佛在说：“你怎么这么慢？”翠花的急性子在别人身上展现的淋漓尽致，到了自己这里就一切都变样。晚上这顿饭她也是慢悠悠的开始了。刚从牛棚回来的她还有些乏力，但晚饭也不能不吃。小女儿可能肚子还不怎么饿。因为翠花经常给他喂奶，但另外两个女儿肚子可就饿了。中午翠花不在家的时候，也不知道他们俩吃的什么。作为一个母亲，自己累点是不要紧的，重要的是千万不能让孩子们饿肚子。翠花生好了火，就让二女儿去装水。这个时候，小女儿的瞌睡来了。这个小家伙现在已经养成了习惯，必须要喝奶才能睡着。翠花终究是为自己的心软买单了，让她给小女儿断奶，她总是下不了决心。不过，瞌睡来了的二女儿很快就进入了梦乡。这个时候，翠花也能腾出手来煮玉米粉，在牛棚铁柱隔三差五还会煮点米饭吃。但到了家里，却日日都离不开玉米粉，生活条件就是这么差。翠花自己也是没有任何办法，她也是很喜欢吃米饭的一个人，但大米是需要花钱去买的。当翠花摸着空空如也的荷包，只能对着洁白如玉的大米长叹一声：“这就是命啊，连大米都吃不上的命。”当然，我们说玉米粉也不是不能吃。全世界有那么多人都是靠着玉米粉养活的，所以玉米粉自然也有它的用处。翠花一家就是玉米粉的受益者。如果没有玉米粉的话，翠花想要养活这么多孩子，只怕是难上加难。所以，翠花即便是喜欢吃米饭，当然，尼泊尔人大多都喜欢吃米饭，他也不会嫌弃玉米粉。毕竟，玉米粉养活了他们全家。尼泊尔山区主要还是地理位置不好。像尼泊尔很多地方都可以种植水稻，但翠花这里都被群山环绕，想要种植水稻太过于艰难。要不然翠花他们也不会去种玉米。她那么喜欢吃米饭，只要种上几亩水稻就够他们家吃的了。当然，这也只是我们坐在这里异想天开，实际情况是要根据实际需求来操作的。时间一点一滴的慢慢流逝，翠花不慌不忙的煮好了玉米粉之后，又开始准备做菜了。老三可能是肚子饿得受不了了，只能坐在地上端着碗喝水。翠花也注意到了这个情况，她认为还是自己的工作没做到位。如果她要是煮了佛手瓜或者芭蕉芋的话，孩子们饿了就能吃这些食物垫垫肚子。所以翠花决定做完菜之后煮点芭蕉芋出来，以后她去牛棚的时候，孩子们就有东西吃了。不过现在的当务之急还是要先做菜，现在的时间可不早了。翠花家总是三更半夜才吃晚饭。这对孩子们来说多少有点影响。今天晚上的菜是芋头精和荨麻叶，阔别已久的芋头精重现翠花的餐桌，这可是非常难得一见的。因为现在的芋头精都已经很老了，煮着吃的话，麻嘴的感觉更加强烈。很多人都觉得芋头精既然口感不好，为什么翠花依然选择用它来和荨麻叶一起煮呢？其实翠花之所以会这样做，是有它的道理的。众所周知，荨麻叶其味苦。性温，有小毒，具有驱风定惊、消食通便之功效，所以吃这种植物对身体还是有点好处的。但因为它的味道苦涩，平常这种东西直接吃是很难下咽的。结合芋头精吃了会嘴麻的效果，这两种食物搭配在一起，吃的时候就更容易咽下去。尼泊尔人靠着自己的聪明才智，把很多我们认为不能吃的东西变成了食物，这也是生活给予他们的惊喜。老三的肚子明显是饿了。他看着锅里煮的荨麻叶，一脸渴望。只是这荨麻叶煮起来没那么快，按照正常的程序，先要让荨麻叶在锅里煮上几分钟。等待的时间总是过得很慢。翠花家现在一片静寂，饥饿感席卷而来，让两个孩子陷入了乏力的状态中。只是这荨麻叶在锅里才刚刚煮软化，接下来还要花时间将它们搅拌成糊状，这个过程也是颇费时间。煮荨麻叶就是这么麻烦。但麻烦也没有办法，没有菜吃，总要想办法。为了能吃顿安心的晚餐，翠花也时常是为此绞尽脑汁。说起来，尼泊尔山区幸好有荨麻叶，如果没有这种植物，
我相信翠花家的日子比现在还要艰难。现在虽然也好不到哪里去，但起码他们还能吃顿饱饭，吃饭的时候也还有荨麻叶可以吃，这对翠花来说就已经足够了。知足常乐是一句博大精深的话，一个人只有知足了，才会感到快乐。我不知道翠花是不是这种心理，但她在遇到困难的时候从不退缩，对于物质她也没多大的追求，一切都是按照平常心来对待生活。有这种心态，也难怪翠花没有被生活打倒。荨麻叶在锅里搅拌了十几分钟，把翠花也累得够呛。荨麻叶煮好后就可以吃饭了，但翠花想着还是给孩子们煮点平时垫肚子的食物。她把挖来的芭蕉玉都装进了铁罐。当然，翠花是没有用水洗。至于芭蕉玉需不需要用水洗，我认为翠花自然有自己的看法。她装了两大罐满满的芭蕉玉，直接将两个铁罐合在一起煮。你还别说，翠花有点小聪明，用这种方法来煮芭蕉玉，一次性就能煮熟两罐芭蕉玉，这样就节省了大量的时间。虽然时间对翠花而言没那么重要，但能多睡两小时也比没睡要强，不是？忙完了这一切，翠花他们终于可以开饭了。为了给清淡的荨麻叶增添点风味，翠花给孩子们准备了辣椒和藤椒，这样吃的话就有味道多了。老三显然是不怎么吃辣的。饭吃到一半就让他浑身燥热，尼泊尔的辣椒那可不是一般的辣，像我们没几个人能受得了。忙忙碌碌的一天终于接近尾声，在这种重复且枯燥的日子里，翠花始终是不忘初心，为了全家人的生活能更好，她还在继续努力。翠花在牛棚又迎来了一个傍晚，这在她简单又枯燥的生活中是很常见的。今天，翠花带着两个孩子在牛棚，她注定要度过一个漫长的夜晚。我们都知道，在牛棚的生活是很荒凉的，一个女人带着两个孩子住在深山老林，不用细想就让人不寒而栗。但翠花为了生活，却不得不这样。铁柱总要回家休整一下，翠花来换班也是合情合理的。趁着天黑之前，翠花要赶紧做饭吃。牛棚是真的没有通电，一到了晚上就是伸手不见五指。我们无法体会翠花在漆黑的牛棚是种什么样的感觉。但尼泊尔山区的牧民基本都在过着这种日子。有时候想想，这么辛苦到底是为了什么呢？他们活一辈子，好像除了吃苦就没有别的。但后来又一想，人来到这个世界大多都是如此，十有八九都是不如意的多。我们甚至还没有翠花来的幸福，因为她心中的欲望实在是少得可怜。晚上在牛棚能吃饱已经是很美好的事情。假如吃的菜能有点牛肉，对翠花来说，世界的美好也不过如此。一切都是那样的简单而宁静。牛棚除了翠花做饭发出的声音，就只剩下牛羊咀嚼树叶的声音。充满人间烟火的牛棚一派祥和。正在做饭的翠花一脸的从容，小女儿坐在她身旁独自玩耍。人生的意义也大抵如此。不敢说翠花的生活有多么美好。但他也不至于对生活失去信心。尼泊尔山区的落后带给了翠花什么呢？我想，除了坚强，就是随遇而安的心态吧。吃的菜也不一定要很好，只要能下饭就是极好的。翠花并不是一个物质的女人，只要能让她有基本的生活补给，她对其他都没有什么奢求。今天晚上吃的菜就特别简单，翠花只是随便找了两样能吃的菜，用水一煮，这就成了她和两个孩子的晚餐。我们不去说菜的味道如何如何，我们只要知道翠花他们能吃饱就可以。生活的磨难不能打倒翠花，对他来说这一切都是上天的馈赠。当天色已经完全黑下来的时候，翠花的菜终于做好了，一大锅有点发黑的汤汁，看着很美味的样子。而且翠花也没有亏待自己和孩子，晚上她可没有煮玉米粉吃，那玩意吃多总感觉会有便秘的困扰。要不然翠花也不会经常去吃荨麻叶。这个时候的老三已经睡着了，翠花只能带着小女儿吃晚饭。几勺汤汁淋在米饭上面，就成了翠花晚上最喜欢的美食。有时候人在这种环境下，就会自我安慰的觉得生活还不错。翠花也时常是这样安慰自己，守得云开见月明才是她一直期盼的。当翠花和小女儿正愉快地吃饭时，老三却一个人睡在冰冷的地上。他身上也没有盖很厚的被子，不知道这样睡一晚会不会感冒。
。如果说生活就是翠花这样，那真的是太过通俗了。虽然没有到食不果腹、衣不蔽体的程度，但在牛棚却也差不多。有时候看到这种画面，心里会很难过。明明自己的生活也是一地鸡毛，却也见不得半点人间疾苦。翠花在牛棚简单的吃完了饭，到这时，她的工作还没有结束。很多事情都要他来做，喂羊喂狗都是不能不做的。小女儿的瞌睡来了，翠花这边又要洗碗，不得已翠花又给她喂奶，只有这样她才不会被小女儿缠着。结束今天的视频吧。翠花着实是很累了，每天都在过着重复的日子，这多少会感觉没有乐趣。